سلام این یه نگاه سریع به کشف همدم ستاره قول پیکر ابطال و جزا خب ابطال و جزا رو که میشناسید همون ستاره ابرقول سرخ خیلی معروف که آخرای عمرشه یه مدتی بود نورش کم و زیاد میشد خیلی عجیب بود واسه همین دانشمندا گفتن شاید یه همدمی یه ستاره دیگه ای کنارش باشه حالا با یه روش جالب مثل اینکه پیداش کردن اما داستان اونجوری که فکر میکردن پیش نرفت اول اینکه رفتن سراغ تلسکوپ فضای چاندرا که خب کارش دیدن پرتو ایکس گفتن اگه همدمش یه جسم فشرده باشه مثلا یه ستاره مرده مثل کوتوله سفید یا ستاره نوترونی وقتی داره از ابطال جزا ماده میکشه باید کلی پرتو ایکس ازش ببینیم دوم ولی چاندرا هیچی ندید یعنی هیچ پرتو ایکس قوی از اونجایی که این همدم باید باشه پیدا نشد اسم این همدم رو گذاشتن سیوارها پس نتیجه این شد که سیوارها اون ستاره مرده‌ای که دنبالش بودن نیست دیگه و نکته آخر که خیلی هم جالبه به نظر میرسه سیوارها یه ستاره جوونه تقریبا هم اندازه خورشید خودمون و انگار حدود ده میلیون سال پیش همزمان با خود ابطال و جزا به وجود اومده این واقعا غیر منتظر است میدونید چون معمولا تو سیستم های دوتایی جرم ستاره ها به هم نزدیکه ولی اینجا ابطال جزا خیلی خیلی سنگین تر از این هم دمشه. خلاصه که این جستجو برای همدم ابطال و جزا نه تنها یه ستاره جوون غیر منتظره رو پیدا کرد بلکه یه سوال بزرگتر هم درست کرد چطور همچین زوج نامتوازنی اصلا کنار هم شکل گرفتن This may be one of the biggest space discoveries of the summer. Betelgeuse, one of the brightest stars in the night sky, just got caught hiding a second star inside of it. So here's the deal. Betelgeuse has been brightening and dimming for centuries and nobody can really figure out why. So for a lack of a better word, it's weird. Then came the year 2020 when it faded so much, people thought it was about to explode, but that ended up being just dust, but that's okay. Because this great dimming event kicked off a fresh round of observations and scientists were like, wait, maybe we should keep studying this thing. It's good they did because in 2020, the Gemini North Telescope finally located a faint star orbiting within Betelgeuse's extended atmosphere. Here's some fun facts. It's about 1.5 times the mass of our sun, about six magnitudes dimmer, and it's not even a fully formed star yet. And on top of all that, it's orbiting about four times farther than the Earth is from the sun, and it's still inside of this red supergiant. For the record, this is the first time we've ever directly imaged a star so close to one that's about to go supernova. So that is why this is a massive deal. It basically proves that these mysterious serious brightness cycles could be caused by companions and now we could use this data for other dimming situations across the galaxy and now that we know it's there people are going to become obsessed with this thing and rightfully so so mark your calendars november 2027 it will reach its widest orbit around betelgeuse and telescopes around the world are getting ready to observe i go by space with spo i'm reporting for science alert if you like this video make sure to comment and follow for more have a good night